హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యం నమో నమ బ్రహ్మాస్త సినిమా ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు కదా సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తేదీ మీరు రివ్యూ ఎలా ఇస్తారంటారు నిజానికి ఈ సినిమా ఇంకా భారతదేశంలో రిలీజ్ కాలేదు ఇది నిజము కానీ ఈ సినిమాకి దుబాయ్లో ఒక ప్రీమియర్ షో వేసి ఆ ప్రీమియర్ షోలో ఎంతో మంది ఫిలిం క్రిటిక్స్ ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమాకి రివ్యూ కూడా ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేశారు అసలు ఈ రివ్యూలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఈ సినిమా గురించి ఆ రివ్యూని మళ్ళీ వెంటనే ఎందుకు దాచిపెట్టాల్సి వచ్చింది ఇటువంటి చాలా ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఈ రివ్యూ చూస్తే నిజంగా మతిపోతుందండి నేను ముందుగా ఈ రివ్యూని ఫస్ట్ హ్యాండ్గా చదువుదామని చెప్పేసి నేను గూగుల్లో బ్రహ్మాస్త రివ్యూ దుబాయ్ అని నేను టైప్ చేశాను మీరు కూడా టైప్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఇలా ఈ ఇలా టైప్ చేయగానే మనకి ఈ రివ్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బ్రహ్మాస్త్ర ఫస్ట్ రివ్యూ అవుట్ రణబీర్ కపూర్ అలియా భట్ స్టార్టర్ ఈజ్ అండ్ ద రివ్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రహ్మాస్త్ర సీమ్స్ టు హ్యావ్ ఫెయిల్ టు ఇంప్రెస్ ద అస్రావస్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసి మనకి గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది కానీ తమాషా ఏమిటంటే ఈ లింకు వెంటనే ఈ రివ్యూ బయటికి వచ్చిన వెంటనే బాలీవుడ్ లైఫ్ అనేటువంటి ఈ చాలా చాలా ముఖ్యమైన బాలీవుడ్ న్యూస్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ నుంచి వెంటనే తొలగించారు నిజంగానే ఈ సినిమా బాగుంటే ఇలా నెగిటివ్ రివ్యూ ఎందుకు ఇచ్చారు సరే ఇచ్చారు సరే ఎందుకు తొలగించారు వీటన్నింటికీ కూడా బ్రహ్మాస్త్ర యొక్క నిర్మాత మరియు దర్శకులు సమాధానం ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చూడండి ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఏమైంది ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ద పేజ్ యూ రిక్వెస్టెడ్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ ద పేజ్ యు ఆర్ యు ఆర్ లుకింగ్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ అది సంగతి ఈ బ్రహ్మాస్త్రకి సంబంధించిన రివ్యూ ఉన్నటువంటి ఆ వెబ్ పేజ్ని పూర్తిగా వాళ్ళు డిలీట్ చేసి డియాక్టివేట్ చేశారు ఆ పేజ్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేయకుండా చేశారు మరి గూగుల్లో ఎందుకు వస్తుంది మనం ఒక పేజీని డిలీట్ చేసినప్పటికీ గూగుల్లో కేష్ ఉంటుంది అనమాట ఆ గూగుల్లో టెంపరీగా ఇది కొన్ని రోజుల వరకు సేవ్ అయి ఉంటుంది ఈ వెబ్ పేజ్ అందుకని చెప్పేసి మనకి గూగుల్లో ఇది వస్తూ ఉంది సరే ఇంతకీ అందులో ఏం రాశారు ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ వెబ్ పేజ్లో వాళ్ళు రాసినటువంటి సమాచారాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి ట్విట్టర్లో ట్రెండ్ చేయడం జరిగింది ట్విట్టర్లో మనకి ఆ స్క్రీన్ షాట్ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మీరు వీళ్ళు బాలీ బాలీవుడ్ లైఫ్ డాట్ కామ్లో నుంచి వీళ్ళు మొబైల్లో స్క్రీన్ షాట్ తీశారు చూడండి బ్రహ్మాస్త్ర ఫస్ట్ రివ్యూ అవుట్ రణబీర్ కపూర్ అలియా భట్ స్టార్టర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ లెట్ డౌన్ ఈవెన్ షారూఖ్ ఖాన్ స్కేమియో ఈవెన్ షారూఖ్ ఖాన్ స్కేమియో కుడెంట్ సేవ్ ఇట్ అంటే ఈ సినిమాలో మనం ఇంతకు ముందే రెండు వీడియోలు చర్చించుకున్నాం షారూఖ్ ఖాన్ యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర అదే వానరాస్త్రము లేదా హనుమంతుని యొక్క పాత్రగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ హనుమంతుడికి సంబంధించిన పాత్రలో షారూఖ్ ఖాన్ నటించడం అనేది చాలా చాలా తప్పు ఎందుకంటే అవు మాంసం తినేవాళ్ళు హనుమంతుడి పాత్ర నటించడం ఏమిటి తప్పు కదా అలా షారూఖ్ ఖాన్ యొక్క స్టార్డమ్ని ఉపయోగించుకొని ఆయన చేత ఒక అతిథి పాత్ర వేయించిన ఈ సినిమా పూర్తిగా నిరాశపరిచిందని చెప్పేసి వాళ్ళు రాశారు ఫస్ట్ రివ్యూ ఆఫ్ రణబీర్ కపూర్ అని హైలీ అవేటెడ్ బ్రహ్మాస్త్ర ఈజ్ అవుట్ ఫస్ట్ రివ్యూ ఇదే అంట మేమే ఫస్ట్ రివ్యూ రాస్తున్నాము ఈజ్ అవుట్ అన్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దయాన్ ముఖర్జీ డైరెక్టోరియల్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ ఫెయిల్ టు ఇంప్రెస్ విత్ హిజ్ అస్ట్రావస్ కాన్సెప్ట్ ఈవెన్ షారూఖ్ ఖాన్స్ బ్రిలియంట్ కేమియో కుడ్ నాట్ సేవ్ ఇట్ అంటే ఇది పూర్తిగా నిరాశపరిచింది ఫెయిల్ టు ఇంప్రెస్ విత్ హిజ్ అస్ట్రావస్ కాన్సెప్ట్ అస్త్రావర్స్ అని చెప్పేసి ఆయన రాసినటువంటి ఈ కథ ఈ కథనము అనేది పూర్తిగా ఇంప్రెస్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పేసి బాలీవుడ్ లైఫ్ డాట్ కామ్ వాళ్ళు మొట్టమొదటి రివ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ షారూఖ్ ఖాన్స్ బ్రిలియంట్ కేమియో షారూఖ్ ఖాన్కి ఒక వానరాస్త్రం అని చెప్పి పాత్ర ఇచ్చిన నాగార్జున గారికి నంది ఆస్త్రం అని చెప్పేసి పాత్ర ఇచ్చిన ఇలా ఎంతోమంది నటీ నటుల యొక్క స్టార్డమ్ను ఉపయోగించుకున్నప్పటికీ ఇది పూర్తిగా నిరాశపరిచిందని చెప్పేసి మన బాలీవుడ్ లైఫ్ డాట్ కామ్ వాళ్ళు పూర్తిగా దీనికి రివ్యూ ఇచ్చారు ఈ ఇట్ ఈస్ ఎ డిజాస్టర్ అని చెప్పేసి బాలీవుడ్ లైఫ్ వాళ్ళు చెప్పారు ఈ ఇంత డిజాస్టర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చిన వెంటనే బ్రహ్మాస్త్ర ఈ డైరెక్టర్లు అయితే కావచ్చు నిర్మాతలు అయితే కావచ్చు వాళ్ళు బాలీవుడ్ లైఫ్ డాట్ కామ్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళని భయపెట్టో బెదిరించో లేదా బతిమిలాడో ఏదో ఒకటి చేసి ఈ రివ్యూని వెంటనే తొలగించమని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిన వెంటనే ఇక చేసేది లేక తొలగించారు అందుకే మనకి ఇప్పుడు గూగుల్లో కొడితే ఇలా వస
ఇలా తప్పుడు ఒక ఇదిగానే తప్పుడు రివ్యూ అయితే వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఇది నా మొట్టమొదటి ప్రశ్న సరే ఈ బాలీవుడ్ లైఫ్ ఒక్కటే రివ్యూ ఇచ్చిందా ఇక మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారా అని ఇచ్చారా అని చూస్తే నిజంగానే మిగతా వాళ్ళు కూడా దీనికి రివ్యూ ఇచ్చారండి ఉమేయ్ సంధు అనేటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ట్విట్టర్లో మనకి బ్రహ్మాస్త్ర రివ్యూ రాయడం జరిగింది ఈ ఇతని యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం ఇతను చెప్పేది ఏమిటంటే ఇతను దుబాయ్లో ఈ సినిమా చూసి ఓవర్సీస్లో మొట్టమొదటిగా ప్రీమియర్ షో చూసి ఈ సినిమా యొక్క రివ్యూ రాశాడంట బ్రహ్మాస్త్ర ఈక్వల్ టు ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ అని చెప్పేసి చాలా చాలా క్రిప్టిక్గా చాలా తమాషాగా మెసేజ్ ఇచ్చాడు ఇంకా అతను ఈ సినిమాకి కేవలం వన్ బై టూ స్టార్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇంకా దీన్ని చూస్తే ఈ సినిమా యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం పెద్దగా వివరించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బ్రహ్మాస్త్ర ఈక్వల్ టు థ్యాంక్ యూ ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ అగైన్ ఫర్ ఫూలింగ్ అస్ ఆఫ్టర్ లైగర్ లైగర్ సినిమాతో మమ్మల్ని ఎలా డిజపాయింట్ చేశారో ఎలా మమ్మల్ని ఆశపెట్టి మోసం చేశారో అదేవిధంగా బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాతో కూడా మమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా నిరాశపరిచారని చెప్పేసి ఉమైర్ సింధు అనే ఇంకొక వ్యక్తి కూడా బాలీవుడ్ లైఫ్తో పాటుగా ఇలా రివ్యూ రాయడం జరిగింది ఇంకా అతను ఈ బ్రహ్మాస్త్రకు సంబంధించి అనేక విషయాలు చర్చించాడు అతను చెప్పేది ఏమిటంటే బ్రహ్మాస్త్ర ఈజ్ ఏ బిగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ బిగ్ స్టార్స్ బిగ్ క్యాన్వాస్ బిగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ బిగ్ బ్యాడ్స్ బిగ్ యాడ్ స్పెండ్ బిగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ శాడ్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ 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 ఫ్లాప్ అంటే లెట్ డౌన్ యాజ్ వెల్ ఈ ఉమేర్ సంధు అని చెప్పేసి ఈ వ్యక్తి ఒక చిన్న ఫిలిం క్రిటిక్ కాదండి ఇతను ఓవర్సీస్లో పెద్ద పెద్ద స్టార్స్తో కలిసి తీసుకున్నటువంటి ఫోటోలు కూడా మీరు చూడవచ్చు ఇతను చాలా పెద్ద ఫిలిం క్రిటిక్ ఇతను చాలా చాలా మంచి ఎక్సలెంట్ ఫిలిం క్రిటిసిజం అనేది రాస్తారు ఇతను కనుక చెప్తే చాలా వరకు సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కూడా ఇంకా ఇతను ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్పాడో చూస్తే తర్వాత ఇతను ఈ సినిమాకి ఇచ్చిన రేటింగ్ని కొంచెం మార్చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమన్నా సినిమా వాళ్ళు ఇతన్ని కొంచెం బెదిరించారో భయపెట్టారో ఉన్నట్టుంది అతను తన యొక్క రేటింగ్ని కొంచెం మార్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్గా కూడా మార్చడం జరిగింది ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు ఆన్ ద ఓల్ బ్రహ్మాస్త్ర ల్యాక్స్ సోల్ అంటే బ్రహ్మాస్త్రలో శరీరం బాగానే ఉంది అంటే అన్నీ ఉన్నాయంట బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాలో మంచి విఎఫ్ఎక్స్ ఉన్నాయి మంచి స్టార్స్ ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఏదో పెద్ద కథ ఉందనుకున్నాం కానీ ఆ కథలో బలం లేదు దానికి ఆత్మ లేదు శరీరం ఉంటే ప్రాణం ఉండాలిగా ప్రాణం ఉంటేనే బాగుంటుంది ప్రాణం లేకపోతే ఎంత అందమైన పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా ఏం చేసుకోవాలి ఎవరు కనీసం మొహం కూడా చూడడానికి ఇష్టపడరు అలా ఈ బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాలో ఆత్మ అనేది లేదని ఇతని యొక్క ఉద్దేశం ఎట్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఆఫీస్ ద పబ్లిసిటీ బ్రిడ్జర్ కింగ్ మైట్ ఎన్షూర్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్ డే వీకెండ్ ఈ బాక్స్ ఆఫీస్లో ఈ బ్రహ్మాస్త్ర సినిమా దూసుకుపోతుందని చెప్పేసి మనం చర్చించుకున్నాం బాక్స్ ఆఫీస్లో ఆల్రెడీ మూడు లక్షలకు పై చిలుకు టికెట్లు అంటే దరిదాపు ఇప్పటికి దరిదాపు నాలుగు లక్షల వరకు టికెట్లు బుక్ అయ్యాయని మనం చెప్పుకున్నాం కూడా ఇది కొంత ఫేక్ న్యూస్ అని కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు కానీ ఏదైతే మనం నిజమే అనుకుందాం నిజమే అనుకున్నప్పటికీ అతను చెప్పేది ఏమిటంటే ఇలా మంచి పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సినిమాకి ఎంతోమంది టికెట్లు బుక్ చేసుకొని వస్తూ ఉన్నారు మొదటి రోజు మరియు మొదటి వీకెండ్లో ఈ సినిమాకి మంచి కలెక్షన్లు రావచ్చు వస్తాయి కూడా ఎందుకంటే బాగా ప్రచారం చేశారు ఇటు నెగిటివ్గా కూడా మంచి ప్రచారం వచ్చింది కాబట్టి సినిమాకి కానీ సినిమా తర్వాత సంగతి ఏమిటి తర్వాత పరిస్థితి ఏమిటి అనేది ఇతను చెప్తున్నాడు ద పబ్లిసిటీ బ్రిడ్జర్ కింగ్ మైట్ ఎన్షూర్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ డే అండ్ వీకెండ్ బట్ ద క్రాక్ షూడ్ స్టార్ట్ అపీరింగ్ సూనర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇతను చాలా బ్రిలియంట్గా చెప్పాడండి మొదటి మూడు రోజులు ఫస్ట్ రిలీజ్ డే తర్వాత రిలీజ్ వీకెండ్ సూపర్గా నీకు కలెక్షన్లు వస్తాయి కానీ తర్వాత వెంటనే క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయంట ఆ కలెక్షన్లకు అంతా కూడా ఎందుకంటే సినిమాలో ఆత్మ లేదు ఇక్కడ శరీరం బాగుంది ఆత్మ లేదు ప్రచారం ఉంది మంచి నటీ నటులు ఉన్నారు అంతా ఉంది కానీ సినిమాలో కథ ఉండాల్సినట్టుగా లేదు కథ సంతృప్తికరంగా లేదు అని చెప్పేసి ఇతను చాలా సింపుల్గా సూపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు సిన్స్ ద ఫిలిం ఫెయిల్స్ టు కీప్ యూ హుక్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫాల్ ఈజ్ ఇమినెంట్ అంటే ఇతను చెప్పేది ఏమిటి ఈ బ్రహ్మాస్త్ర సినిమా అంత బాగానే ఉంది లోపలికి వెళ్ళి సినిమా చూస్తూ ఉంటే సినిమా ఇంకా తర్వాత ఏమవుతుందో ఇంకా ఏమవుతుందో అని చెప్పేసి సీటు యొక్క ఎడ్జిలో కూర్చోబెట్టాలన్నమాట సినిమా అలా
మొదట ఓపెనింగ్లో మంచి కలెక్షన్లు వచ్చినప్పటికీ తర్వాత ఈ సినిమా యొక్క పతనం అనేది తప్పదు ఇట్స్ ఫాల్ ఈజ్ ఇమినెంట్ అని చెప్పేసి ఇతను తన ట్వీట్లో చాలా స్పష్టంగా రాశాడు ఇతను ఒకటి రెండు కాదు చాలా ట్వీట్లు రాశాడండి ఇతను ఈ సినిమాకి రెండు మూడు సార్లు రేటింగ్ ఇచ్చాడు ఈ సినిమా గురించి చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మొట్టమొదటిగా ఇతనే మనకి ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ ద మూవీ క్రిటిక్ అని చెప్పేసి ఇంకొక మన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఏం చెప్తుంది రేటింగ్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సూపర్ సూపర్ అని చెప్పి రేటింగ్ రాశారు ఈ రణబీర్ కపూర్ అలియా భట్ ఇద్దరు కూడా సూపర్గా నటించారు విఎఫ్ఎక్స్ అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయి కానీ కొంచెం ఓవర్ అయింది అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఫోర్ అనే రేటింగ్ ఇచ్చారు మరి ఈ రేటింగ్ ఒక పెయిడ్ రేటింగా లేదంటే ఇది ఒక నిజాయితీ గల రేటింగా అనేది మనకైతే ఇంకా తెలీదు తొందరలోనే మనకు తెలిసిపోతుంది కానీ మన ఉమేర్ సందు ఇచ్చిన రివ్యూ మాత్రం చాలా వరకు అతను నిజాయితీగానే ఇచ్చాడు అనుకోవాలి అతను ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ రాశాడు రణబీర్ కపూర్ లుకింగ్ సో కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ బ్రహ్మాస్త్ర బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాలో రణబీర్ కపూర్ అంటే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా కనిపిస్తున్నాడంట హీ ఈవెన్ డిడెంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆ బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాలో ఏం జరుగుతోంది అనేది రణవీర్ కపూర్కే సరిగా అర్థమైనట్టు లేదు అని చెప్తున్నాడు బహుశా దీనికి కారణం చాలా ఎక్కువ కాలం దీన్ని షూటింగ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ రెండు మూడు నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది అటు యాక్టర్లకు కానీ సినిమా నిర్మించే వాళ్ళకి కానీ అర్థం కాదు అదే విషయం ఈ సినిమాని షూట్ చేసినటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కెమెరా మ్యాన్లు కూడా చాలాసార్లు చెప్పారంట మేము ఏం చేస్తున్నాము అసలు ఒక సీన్లో ఏం జరుగుతుంది ఏం షూట్ చేస్తున్నాము అనే విషయం ఒక ఆయన్ ముఖర్జీకి తప్ప ఏమీ ఇంకెవరికి ఏమీ తెలియదు కేవలం మాకు ఆయన చెప్తే ఈ పని చేయమని చెప్తే మేము ఆ పని చేస్తాము అని అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారంట ఇలా చెప్పినప్పుడు మీకే అనిపిస్తుంది ఇంకా యాక్టర్లకి ఎవరికి కూడా అసలు ఏం జరుగుతుంది అని ఏం అర్థం కాదని చెప్పేసి అలియా భట్ లుకింగ్ స్టన్నింగ్ ఇన్ ద మూవీ వావ్ మౌనీ రాయ్ లుకింగ్ సో క్రిపీ లౌడ్ పర్ఫార్మెన్స్ బై హర్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఈజ్ గే గ్రేస్ పర్సానిఫైడ్ ద ఓన్లీ రిగ్రెట్ ఈజ్ హీ గెట్స్ లెస్ టు ఫుటేజ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చాలా తక్కువ రోల్ ఇచ్చారంట అందువల్ల ఆయన బాగా నటించినప్పటికీ ఈ సినిమాలో పెద్ద ప్రయోజనం లేకపోయిందని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు ఆల్రెడీ మనం ఈ బాలీ బాలీవుడ్ లైఫ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రివ్యూ మనం చూసాము తర్వాత ఇంకా చాలామంది ఈ సినిమాకి వచ్చినటువంటి కలెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఫేక్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్లు పెట్టేసి ఇంకా అన్నీ ఓపెన్లోనే ఉన్నాయని చెప్పేసి చూపిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ప్రవీర్ ఎస్ అని చెప్పేసి ఆయన కూడా ఈ సినిమా దుబాయ్లో చూసి రేటింగ్ ఇచ్చారు యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్రహ్మాస్ట్ర విల్ ఓన్లీ రేక్ ఇన్ ఓపెనింగ్ గేమ్స్ అండ్ దెన్ ఫాల్ ఫ్లాట్ అంటే అత మన ఇంకొకరు చెప్పినట్లుగానే ఈ సినిమా ఓపెనింగ్లో జుమ్మని పైకి వెళ్తుంది తర్వాత ఒక్కసారి పడిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కథ కథనం అనేది కరెక్ట్గా లేవు ఏ బహుశా ఎక్కువ రోజులు షూటింగ్ చేయడం వల్ల కావచ్చు ఆ సీన్లు ఒకదానికి ఒకటి సరిగా అతుక్కోలేదు అని చెప్పేసి ఈయన కూడా చెప్పారు తర్వాత ఇది లైగర్ సినిమా లాగే ఒక బిగ్ టైమ్ ఆల్ టైమ్ బిగ్ ఫ్లాప్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇతను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత సోల్ ఎట్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ ద పబ్లిసిటీ బ్రిడ్జర్ కింగ్ అదే మన ఆయన చెప్పినట్టే ఈయన ఈయన కూడా చెప్పారు ఇది సినిమా ఈ సినిమా మనం లోపలికి వెళితే చివరి దాకా సినిమా చూడాలని అనిపించేలా లేదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు కాకుంటే నటినట్లు కొంతమంది బాగానే పర్ఫామ్ చేశారు కానీ దానివల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదని చెప్పేసి ఇలా మనకి ఈ ఫస్ట్ రివ్యూ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది కానీ కొంతమంది ఏమో సినిమా బాగుందంటూ రివ్యూలు పెట్టారు ఏది అసలైన రివ్యూ ఏది పెయిడ్ రివ్యూ అనేది మనకి కేవలం ఇంకా ఒక్క రోజులోనే తెలిసిపోతుంది హరిహి